Hi, good morning, Manaya. Mm, today we are discussing a project, actually, project manager. This is one of the topic in our area. So, what is project? A project is simply means an investment. A project is simply means an investment opportunity exploited for profit. Now, we are going to do it for now. പഠിച്ചുണ്ടാവും പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലായിരുന്നു 
അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഡിക്ലെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റും കടന്നു പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എക്വിപ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി ആൻഡ് പ്യൂപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെ എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ എലമെന്റിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് റിക്വേഴ്സ് ടീം വർക്ക് പ്രൊജക്റ്റിന് എപ്പോഴും എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഒരു ടീം വർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റിന് ഒരു ടീം വർക്കിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആൻഡ് നോൺ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആൻഡ് നോൺ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രൊജക്ട് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റിനെയാണ് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ബൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അല്ലെ ഒരു പൈസയുടെ മൂല്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ പൈസ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബെനിഫിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അളക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിഫയബിൾ എന്ന് പറയാം പ്രൊജക്ട് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് പവർ ജനറേഷൻ മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സെട്രാ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുവിധ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റുകളും ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് അതായത് കൊമേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരുവിധ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റും ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും നമ്മൾ അവിടെ എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എത്രത്തോളം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പവർ ജനറേഷൻ പവർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്യും അസസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്ര പവർ ഉണ്ടാവും മീൻസ് എത്ര കിലോ വാട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എത്ര വാട്ട് ഉണ്ടാവും ആ വാട്ട് എത്ര പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിലൂടെ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിനറൽ കോൾ മിനറൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ നോൺ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ബെനിഫിറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി നോൺ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ബെനിഫിറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അളവുകോൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മണി ആവാം ഓർ കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ എന്ത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് നികൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിഫൻസ് ഡിസ് കാറ്റഗറി അപ്പൊ ഇതാണ് ഏതൊരു ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം 
non quantifiable ennu varunnu then sectoral sectoral project sectorial projects undu planning commission of india de parayune following sectors aanu agriculture and allied sector irrigation and power sector miscellaneous sector transportation and communication sector industry and mining sectors um idoru sector ilana oru particular area കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടറൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടോറി ഒരു ഓർഗന ഒരു ഇക്കോണമി അറ്റ് മാക്രോ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് കാണാം ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറിഗേഷൻ അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈനിങ് മിസലൈനി സെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സെക്ടറൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോ എക്കണോമിക് പ്രൊജക്റ്റ് ടെക്നോ ഇക്കണോമിക് ടെക്നോളജി ആയാലും ഇക്കണോമിക്സ് കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഇന്റൻസിറ്റി പ്രൊജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഫാക്ടർ ഇന്റൻസിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ക്ലാ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ഓർ ലാബർ ഇന്റൻസീവ് ആ ഫാക്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാക്ടർ ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ഓർ ലാബർ ഇന്റൻസീവ് ക്യാപിറ്റൽ ഓറിയന്റഡ് ആണോ ഇല്ല മൂലധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇഫ് ലാർജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ദ പ്രൊജക്ട് വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടിന് പോലും അവിടെ അവിടെ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങുന്നതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങുന്നതിൽ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കമ്പാരിറ്റീലി കുറച്ച് ലേബേഴ്സ് മതിയാവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷനാണ് മെഷീൻ ഓട്ടോമേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ലാർജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ദ പ്രൊജക്ട് വിൽ ബി ടെംഡ് ആസ് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് നമ്മുടെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ ആ നിക്ഷേപം ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സിലാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആണ് പറയാം ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനമാണ് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എവിടെ നടത്തണം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറീസിൽ നടത്തിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഓട്ടോമേഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവായി അതേപോലെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ലേബർ ഇന്റൻസീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ കോസേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോസേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് as demand based or raw material based project whether it is demand based or whether it is raw material based if a project is started by an entrepreneur due to non availability of certain goods or service and consequent demand for such goods or service the project is said to be based on demand ungaidana or entrepreneur alle or vyakti or project start cheyyanadu ആ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റിൻ ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് പ്രൊജക്ട് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടർ ബൈ എൻ്റർപ്രണർ സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റിൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് skills or other inputs the project is said to be based on raw material appo nokka
ആ റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും എക്സാമ്പിൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഫേ കോഫി ഡേ ആയിരുന്നു കഫേ കോഫി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫി നാട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കഫേ കോഫി ഡേക്ക് എന്തുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിന് കാപ്പിത്തോട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാപ്പിത്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് കാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലന്റിലി അവൈലബിൾ ആണ് സോ അവർ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കഫേ കോഫി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പ്രീമിയം ലെവലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മീൻസ് അതൊരു റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മീൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് ആവും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഏസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ അതാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ പ്രൊജക്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് purpose for which the project is being taken ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എത്ര കൊല്ലത്തേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എത്ര കൊല്ലം എത്ര ഏജ് മീൻസ് അതിന് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതേപോലെ അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ടു ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ന്യൂ പ്രൊജക്ട് പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു മേഖല പുതിയ മേഖല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടുകളാവാം പുതിയ മേഖല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊജക്ടുകളാണ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊജക്ട് നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെ ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അല്ലെ ന്യൂ ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകളാണ് മോഡേണൈസേഷൻ ദെൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നിലവിലുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രൊജക്ടുകളാണ് പുതിയ പ്രൊജക്ട് മീൻസ് എല്ലാം എയിം ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക നിലവിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിലവിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ന്യൂ നിലവിലുള്ള പ്രൊജക്ട് പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടണം മോഡേണൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും സോ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് വെൽഫെയർ പ്രൊജക്ട് വെൽഫെയർ അല്ലെ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ് കാറ്റഗറിയാണ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ വെൽഫെയർ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ തൊഴിലാ ലേബർ വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ലേബർ വെൽഫെയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ദെൻ സർവീസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും സർവീസ് പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സോഷ്യൽ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും സർവീസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ദെൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ
അല്ലെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആഡ്വക്കേറ്റ് ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം എത്രയാണ് ആ സമയവും കൊടുക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് നോർമൽ പ്രൊജക്റ്റ് പേര് തന്നെ ഉണ്ടാവും നോർമൽ ആയിട്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള സമയം എത്രയാണോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് നോർമൽ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രാഷ് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രാഷ് അഡീഷൻ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ടു സേവ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് നോർമലി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയർമെന്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേർ ടൈം ഈസ് ബ്രോഡ് ഫ്രം വെൻഡർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടർ ബൈ പേയിങ് എക്സ്ട്രാ മണി ടു ദം മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് സമയം സേവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊജക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമലി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേർ ടൈം ഇസ് ബ്രോഡ് ഫ്രം വെൻഡ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടർ ബൈ പേയിങ് എക്സ്ട്രാ മണി ടു ദം അല്ലേ അയാൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെൻഡർ അല്ലെ കോൺട്രാക്ടർ വെൻഡർ കോൺട്രാക്ടർ എടുത്ത് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരണം എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ഹു കെൻ സപ്ലൈ വിത്ത് ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം ആർ സെലക്റ്റഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് നാച്ചുറലി ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ഗോ അപ്പ് വെരി ഹൈ ബട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ടൈം വിൽ ഗെറ്റ് മച്ച് റെഡ്യൂസ് ഡിസാസ്റ്റർ അതായത് ക്രാഷ് ടൈം ക്രാഷ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നോർമലി ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം അല്ലെ അഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരണം അതിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ചെയ്തു തരണം പറയും പക്ഷെ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡിൽ ആരാണോ ചെയ്തിരുന്നത് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഏൽപ്പിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരീഡിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയും അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് വാട്ട് ഇസ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചു പി എൽ സി അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതും പി എൽ സി തന്നെയാണ് നമുക്ക് മാറി പോകരുത് ഒരിക്കലും എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ചോദിക്കുന്ന പി എൽ സി പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഇനി അവർ പി എൽ സി തന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എഴുതി വെക്കരുത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം Then the project is initiated to achieve a mission and is set to be completed when the mission is achieved. ദെൻ ദ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ടു അച്ചീവ് എ മിഷൻ ആൻഡ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ് വൺ ദ മിഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് പ്രൊജക്ട് കഴിയും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പം ദ പ്രൊജക്ട് ലീവ്സ് between two cut off period and this intermediate time is called the project life cycle abo project ennu parayunnathu ee rendu cut off period ullilana work cheyunnathu cut off period nu parayana one starting date rendamathu ending date means nammal oru kaaryam cheyanam ennu kritimaya plan cheyittu thodunnu annu mudale adu end cheyinna annu vare ulla rendu cut off date appo end cheyidu kenna project kaiyum കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ആയി ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ
പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ സം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് സർവീസ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും എല്ലാ കേസിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കും ദെൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ മീൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതെല്ലാമാണ് ലാൻഡ് ലാബർ ക്യാപിറ്റൽ മെഷീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തെല്ലാമാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ മീൻസ് പ്രൈസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈസിങ് നമുക്കറിയില്ല പെനിട്രേഷനും സ്കിമ്മിങ്ങും ഉണ്ട് സ്കിമ്മിങ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വരും കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ കോസ്റ്റുകൾ വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫൈലോടും ദെൻ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസ് സി വി കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് ഡിറാവ് ചെയ്യുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എത്രത്തോളമാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ അല്ലെ അത് പിന്നെ എന്തെയും പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള അപ്രൈസൽ നമുക്ക് സം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീൻസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ചില ചെറിയ എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും സം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് സർവീസ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് എക്സെട്ര ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു സർവേസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഇത് യോഗ്യ യോജ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റിയ സ്റ്റഡി ആണോ അല്ലോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ സർവേസും ഡാറ്റ കലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമേ പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സ്റ്റേജ് കൺസ്യൂം മാക്സിമം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് കൺസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ പ്രൊജക്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് സിവിൽ വർക്ക്സ് മെഷീനറി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻസിലറീസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോ ദെൻ നോർമലൈസേഷൻ ഫേസ് ആണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യാണ് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ വിച്ച് ദ പ്രൊജക്ട് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഫോർ വിച്ച് ദ പ്രൊജക്ട് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത
ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മീൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽസ് അതുമായിട്ട് സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് നോർമൽ പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെലാൻഡ് ആൻഡ് കിങ് അവർ പറയുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ഫേസ് ഡെഫിനിഷൻ ഫേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അബ്സർവേഷൻ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് മോട്ടം ഇങ്ങനെ ആറ് ഫേസസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫേസിൽ കവറപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ഫേസും ഡെഫിനിഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ അബ്സർവേഷൻ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് മോട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് മീൻസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം പ്രൊഡക്ട് പ്രൊജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോയത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാതാണ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു